हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शैलजा टॉक्स इपड़े मार्न टाइम नईन ओ क्लाक सो नीन ब्रेकफास्ट स्टडी वाइसे मार्न वाइसे सो ब्रेकफास्ट ओके फ्रेंड्स इपड़े नोज ब्रेक्फास्ट इडली प्रिपेर सो इन मैं इडली प्रिपेर इक नैन इडली पिं अंत कल इडली पिंड बाग पी इपड़ सम्मर स्टार्ट कदा सो पिं इप्ड पोंंगी मुद्दे ने नई एंत अंत उन्न असल पोंगे का इडली पोंगे को गिट्टी वस्ताई कदा सो अलाज को मेत वस्तुना पिं पों कदा अला सैड नीन पल्ली चटनी चुस्को पल्ली चटनी एंटे अन्नी आई फ्रई से मिक् वेयड़मे दी मल्ल मन पोपेवास पने पचिमिर्ची अलागे वे पल्लील इंका चंतु जील करवेपाक अभी मन वेसेवी अंदर वेसी फ्रई से मिक् वेसमन इप्ड नीन वाट फ्रई से पक्न पेको अभी चल रहा मिक् वेदा लू इडलीस इडली पात्र इला नीन इन फस्टे त्री पड़ता पिल की तिप्चा नीन तिटा कदा सो अब मल्ल वेड़वेगाकोचले वाल मुगर कोसम हस्ब इंका पिल कोसम त्री प्लेट्स अच्छा इधी इंटेना इडली अला चूँ इन इडली अच्छे रेडी अ इडली चाल साफ्ट वाइमी चाल अंत चाल साफ्ट वाई चाल रोज तरह चाल साफ्ट वाई चूँ इडली इंका पल्ली चटनी अभी टोमाटो चटनी इंकोटी अभी निे सो अदन अलाफि ब्रेक्फास्ट तरवा गुलाबी चट की चाल पुवल अभी चूस्त इला बानी सब इला चूस्त उन्ना अब वर्षि नीन फ्लवर्स चूस्त आये नमटेडन ने अन्ट अन्ट यूजा अभी प्रतिदा की वो अन्ट अन्ट अटी चू उन्ना आये नु बेसिक इमिटेडन चूँ पिलू एंत फास्ो मनल नीन माटेदा अबजर्व चे आये ने मूल वाइस ओवर इवाना नीने अलातू उ टोमाटो फ्लवर्स अभी ऊड़पोइन हाउस यहजु नीन लंच की पालकूर पपा इंका अलागे आलू फ्रई चेदा सो दाने को पालकूर ने कटेक अलागे आन टोमाटो इंका ग्रीन चिल्ली अभी कटेको पेकन पालकूर पपु अं टोमाटो पालकूर पपु टोमाटो इंका अलागे आलू फ्रई कांबिनेशन अच्छे मैं अंदर की इष्टे पिल इष्ट तिटार सो मैक्सीम साटर्डेस पपु फ्रई उ इपू 
పాలకూర పప్పు కోసం అందులో ఇవన్నీ నేను కట్ చేసుకున్నవన్నీ అందులో వేస్తున్నాను ఇది చాలా సింపుల్ కూడా చాలా ఈజీగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం కట్ ఇప్పుడు టొమాటో ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి అలాగే ఈ పాలకూర ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను అలాగే కొంచెం ఆయిల్ ఇంకా కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మనం విజిల్ పెట్టేసుకోవడమే అనమాట చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడైతే నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ గ్యాస్ కట్కి ఎందుకంటే మనకి పప్పు పెట్టినప్పుడు విజిల్ వచ్చినప్పుడు బై మొత్తం స్టవ్ పైన పడిపోతుంది కదా సో అలా పడకుండా ఉంటుంది అనమాట ఈ ఆయిల్ అప్లై చేస్తే ఈ గ్యాస్ కట్ చుట్టూ మనము ఇలా పెట్టేసి నేను ఇంకా ఈ కుక్కర్కి విజిల్ పెట్టేశాను ఇంక ఇందులో నేను కారం అయితే ఏమి యాడ్ చేయనండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాను కదా సో కారం వేయను ఇప్పుడు పొటాటో ఫ్రై కోసం పొటాటోస్ అన్నీ తొక్కు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇంకా పొటాటోస్ అన్నీ ఇలా వాటర్లో వేస్తే కొంచెం సాల్ట్ వాటర్లో వేస్తే అవి బ్లాక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి కదా అలా సాల్ట్ వాటర్లో వేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడైతే పొటాటో ఫ్రై కోసం అన్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను పొటాటో ఫ్రై కూడా ఇది చాలా ఈజీ అండి ఇందులో వేసేవి కూడా పెద్దగా మనం ఎక్కువ ఏమి వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఫస్ట్ అయితే కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర వేశాను ఆ తర్వాత పొటాటోస్ యాడ్ చేసుకున్నా ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఇంకా కలుపుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం కారం యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ ఇంకా అంతే అండి ఇందులో మనం ఉప్పు కారం పసుపు అంతే ఇంకా వేరే ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా చేస్తే మా పిల్లలు అయితే ఇష్టంగా తింటారనమాట సైడ్ డిష్ పెట్టుకొని సో ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా తింటే మనం అలా చేసేయడమే కదా అదే కాకుండా ఇలా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంక ఇందులో మసాలాలు ఇంకా ఏమీ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి అయితే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి పొటాటో ఫ్రైని ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ పప్పు కూడా ఉడికిపోయిందండి మూడు విజిల్స్ వచ్చేసాయి సో నాకు ఇటు సైడ్ పప్పు కూడా ఉడికిపోయింది ఈ పొటాటో ఫ్రై అయ్యేసరికి నేను ఇంకా గిన్నెలు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవి చాలా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి డిష్ వాషర్ వేస్తున్నాను ఈ డిష్ వాషర్లో అయితే గిన్నెలు చాలా నీట్గా వాష్ అవుతాయండి కాకపోతే ఒక పని ఏంటంటే మనం ముందు వాటిని ప్రీ వాష్ చేయాలి అంటే పైన పైన ముందు మనం కడగాలన్నమాట ఆ తర్వాత కడిగి అందులో పెట్టేసామంటే చాలా నీట్గా అవుతాయి గిన్నెలు చాలా నీట్గా వాష్ చేస్తుంది ఇందులో మనం స్టీలు అలాగే అల్యూమి అల్యూమినియం వేయొద్దు స్టీలు గ్లాసు పింగాని ఇలాంటివన్నీ పెట్టచ్చు అనమాట చూపిస్తున్నాను కదండి మీకు ఇది ఈ ట్యాబ్లెట్ అందులో పెట్టాలి ఇది పెట్టి వాష్ చేయాలన్నమాట నేనైతే డిష్ వాషర్ అంతా లోడ్ చేశాను ఇప్పుడు అన్ని ప్రీ వాష్ చేసి పెట్టేసి ఇంకా ట్యాబ్లెట్ పెట్టేస్తున్నాను నేను నార్మల్ వాషే పెడతానండి నాకు నార్మల్ వాష్కి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది టైమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతాయి అనమాట మళ్ళీ గిన్నెలన్నీ నాకు చూడండి ఇక్కడ నేను నార్మల్ వాష్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇంకా దాన్ని ఆన్ చేసేయడమే అంతే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అలాగే ఈ డిష్ వాషర్లో వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి వాటర్ కూడా చాలా సేవ్ అవుతాయి మనకి పవర్ బిల్ కూడా అంత ఎక్కువ ఏం రాదండి చూడండి ఇక్కడ నాకు పొటాటో ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పప్పు కోసం పోపు పెట్టుకుంటున్నాను పప్పు పప్పు పోపు కోసం అన్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇందులో వెల్లుల్లి అలాగే కరివేపాకు ఎండుమిర్చి ఇవన్నీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను చూడండి త్రీ విజిల్స్కి పప్పు అయితే బాగా ఉడికిపోయింది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్లో చేస్తారు కదా పప్పు పాలకూర ఇదైతే నా స్టైల్ అండి చూడండి ఇప్పుడు పాల పోపు కోసం నేను ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాను అందులో ఆయిల్ వేసి తర్వాత ఇంకా పోపు వేసుకోవడమే అనమాట ఇంకా ఇంకేమైనా వడియాలు అలాంటివి ఉంటే బాగుండేది ఉన్నాయి అనుకున్నా చూసేసరికి అవి అయిపోయి ఉన్నాయి నేను గుర్తులేదు అవి పెడితే ఇంకా బాగా తింటారు కానీ చూసేసరికి అవి లేవన్నమాట సరే అని చెప్పేసి ఇంకా ఇది చేసేస్తున్నాను చూడండి అన్నీ అందులో యాడ్ చేసుకున్న కరివేపాకు ఎండుమిర్చి అలాగే వెల్లుల్లి కొంచెం ఇంగు కూడా వేస్తాను నేను ఇప్పుడు నాకైతే లంచ్లోకి టొమాటో పప్పు సారీ పాలకూర పప్పు అలాగే పొటాటో ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయాయి అలాగే రైస్ కుక్కర్లో కూడా రైస్ పెట్టాను సో అది కూడా ఇంకో టెన్ మినిట్స్ అయితే అది కూడా రెడీ అయిపోతుంది చూడండి అంతే రెడీ లంచ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది
ఇంకా అలాగే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది అనమాట నేను డిష్ వాషర్ వేసేసి సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను డిష్ వాషర్ ఓపెన్ చేసి అంతకన్నా ముందు నాకు ఈరోజు పెరుగు తోడు పెడదామని చెప్పేసి గుర్తొచ్చింది దానికోసం పాలైతే వెయిట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ పాలైతే ఇలా గ్యాలన్ డబ్బాలు డబ్బాలలో దొరుకుతాయండి ఇవి నేను వాడేది అయితే ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ ఈ ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ వాడితే ఏంటంటే పెరుగు కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది అనమాట టూ పర్సెంట్వి త్రీ పర్సెంట్వి వాడానంటే నీళ్ళు నీళ్ళుగా వస్తుంది సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ వాడతాను చూడండి డిష్ వాషర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది చూడండి మీకు చూపిస్తున్నాను మీకు ఇందులో సరి కనిపిస్తుందో లేదో కానీ చాలా షైనీగా ఉంటాయి అసలు అన్ని 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 చాలా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట మనకి దీనికి వాటర్ కూడా చాలా తక్కువ పడతాయి అలాగే ఇది యూస్ చేయడం వల్ల పవర్ బిల్లు కూడా మనకి ఏమి ఎక్కువ రాదండి నార్మల్గానే వస్తుంది నేనైతే డైలీ యూస్ చేస్తాను అంటే డైలీ డే టైం అంతా నేను తోముకుంటాను కానీ నైట్ మాత్రం డిన్నర్ అయిపోయాక ఇంకా పడుకునే ముందు డిష్ వాషర్ లోడ్ చేసేసి ఇంకా పడుకుంటాను అనమాట నాకు మార్నింగ్ కల్లా గిన్నెలు అన్నీ రెడీగా ఉంటాయి మళ్ళీ మార్నింగ్ నుంచి అన్నీ యూస్ చేసుకుంటాను ఇదైతే చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి నాకైతే పర్సనల్గా నాకైతే ఈ డిష్ వాషర్ చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చాలా బాగా క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట సో మనం క్లీన్ చేసుకున్నా అంతే కదా సో అదే చాలా నీట్గా క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా అది యూస్ చేయడం బెటర్ అని చెప్పేసి నేను నైట్ యూస్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడైతే మేము లంచ్ చేస్తున్నాము లంచ్కి పప్పు అలాగే పొటాటో ఫ్రై హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టైం అయితే ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ ఓ క్లాక్ అయింది మేము ఇప్పుడు లంచ్ చేసేసి ఇంకా ఇండియన్ స్టోర్కి బయలుదేరాము ఇప్పుడు మేము ఈ రోజు వెళ్ళే ఇండియన్ స్టోర్ కొంచెం దూరం అనమాట మేము ఉండే ప్లేస్లో కూడా ఇండియన్ స్టోర్స్ ఉంటాయి కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళే ఇండియన్ స్టోర్లో కొంచెం వెరైటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట లైక్ వెజిటబుల్స్ అన్ని రకాలు దొరుకుతాయి మనకి అలాగే గ్రాసరీస్ కూడా అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అన్ని దొరుకుతాయి అనమాట ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి కానీ అక్కడ వెరైటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మేము ఈరోజు అయితే అక్కడికి వెళ్తున్నాము ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్ళడానికి డ్రైవ్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి అంటే చాలా గ్రీనరీగా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్ప్రింగ్లో నేను ఇప్పుడే నేను కూడా ఈరోజే ఫస్ట్ టైం అనమాట వెళ్ళడం ముందు వెళ్ళాను కానీ ఈ స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అయినాక అయితే ఈరోజే వెళ్ళడం చూడండి అంత గ్రీనరీ ఎంత బాగుంటుందో నేచర్ అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కదండి అన్నీ ఇక్కడ అది కాక ఇట్ సైడ్ ఏంటంటే ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ ఏరియా అనమాట ఇది సో మాల్స్ షాప్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే ట్రాఫిక్ కూడా అసలు ఏమి ఉండదు ఇంకా ఈ నేచర్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ అలా వెళ్ళామంటే ఇంకా అన్నీ మర్చిపోతాం అనమాట అంత బాగుంది చూడండి ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అక్కడొకటి అక్కడొకటి ఉన్నాయన్నమాట ఎక్కువ దూరం దూరంగా ఉన్నాయి ఈ డ్రైవ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది చూడండి అంతా ఈ డ్రైవ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్ అప్స్ అండ్ డౌన్లా ఉంటుంది ఇంకా బబ్బులు అయితే స్లైడ్ స్లైడ్ అని మనకి ముందు నుంచే కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా స్లైడ్ లాగా వచ్చేది అది చూసి ఇంకా అరుస్తూనే ఉంటాడు అలా వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇవి మళ్ళీ ఇప్పుడు వింటర్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఫాల్ వస్తుంది కదా ఆ ఫాల్ అప్పుడు ఈ చెట్లన్నీ కలర్స్ చేంజ్ అయితే చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట లీవ్స్ ఒక్కొక్క చెట్టు ఒక్కొక్క కలర్కి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఇంక ఇప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు ఈ గ్రీనరీ అయితే చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ వింటర్లో అన్నీ రాలిపోతాయి కదా అప్పుడైతే అంతగా ఏముండవు చూడండి చెట్ల మధ్యలోంచి ఇలా సూర్యుడు పడుతూ చాలా బాగుంది చూడడానికి అయితే ఈరోజు వెదర్ కూడా కొంచెం క్లౌడీగా కొంచెం సన్నీగా అలా ఉందనమాట చూడండి ఫైనల్గా అయితే ఇండియన్ స్టోర్కి వచ్చేసాము ఇది ఎక్కడ ఏ షాప్ అయినా ఓపెన్ పార్కింగే ఉంటుందండి పార్కింగ్ లాట్ అయితే ఓపెనే చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది పార్కింగ్ అయితే ఇది వచ్చేసి ఇండియన్ స్టోరు నేను ఇండియన్ స్టోర్కి వెళ్తున్నాను ఇంకా పిల్లలను హస్బెండ్ ఏమో కారులోనే ఉన్నారు ఇంకా ఎవరో ఒకరే వెళ్తున్నాం అనమాట మిగతా ఇంకొకరు పిల్లలతో అలా కారులో ఉంటున్నాము చూడండి ఇదైతే ఇండియన్ స్టోరు ఇక్కడ ఇండియన్ స్టోర్లో మనకి అన్నీ దొరుకుతాయండి కొందరు అనుకుంటారు కదా అక్కడ మన ఇండియన్వి గ్రాసరీస్ వెజిటబుల్స్ దొరకవేమో అని కానీ అన్నీ దొరుకుతాయండి దానికోసం అని చెప్పేసి ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి షాప్స్ అని చెప్పేసి నేను ఇది వీడియో తీశానమాట చూడండి ఈరోజు వెజిటబుల్స్ ఇక్కడ ఫ్రెష్గా ఉంటాయని వచ్చాం కదా వెజిటబుల్స్ ఈరోజు అస్సలు ఫ్రెష్గా లేవు అడిగితే రేపు వస్తాయి ఫ్రెష్గా అన్నారు సరే ఇంకెంత దూరం వచ్చేసాం కదా అని చెప్పేసి ఒక త్రీ ఫోర్ వెరైటీస్ అయితే తీసుకున్నాము తీసుకొని ఇంకా వచ్చేసామన్నమాట ఈరోజు అసలు వెరైటీస్ లేవు ఉన్నవి కూడా చా ఫ్
ఇంకా అన్నీ దొరుకుతాయండి వెజిటబుల్స్ కూడా మ్యాక్సిమం అన్నీ దొరుకుతాయి గ్రాసరీస్ కూడా అన్నీ దొరుకుతాయి మనకి చూడండి మీకు వెజిటబుల్స్ అన్నీ చూపిస్తున్నాను రేపైతే ఫ్రెష్గా వస్తాయంట ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి మళ్ళీ తీసుకోవాలి వెజిటబుల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మామిడికాయలు ఇది మేతి కూర రాడిషు అలాగే మామిడికాయలు అండి ఈ మామిడికాయలు ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉంటే చాలా ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి కదా ఫ్రూట్స్ మాత్రం మిస్ అవుతారండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అదే మామిడికాయలు ఇలాంటివి అయితే మిస్ అవుతారు మామిడికాయలు జామకాయలు అవైతే మిస్ అవుతాము మిగతావన్నీ దొరుకుతాయి మనకి స్నాక్స్ కూడా అన్నీ దొరుకుతాయండి అలాగే పచ్చళ్ళు కూడా దొరుకుతాయి ఇంకా అన్నీ దొరుకుతాయి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఓన్లీ మేము మిస్ అయ్యేదల్లా రోడ్ సైడ్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫుడ్ ఒకటి మాత్రం మిస్ అవుతారు అంతే చూడండి ఇది జామకాయ మీకు జామకాయ చూపిస్తున్నాను నేను ఒకటి అయితే జామకాయ తీసుకున్నాను ఇలా ఆట ఇంకా రైస్ రైస్ కూడా అన్ని వెరైటీస్ దొరుకుతాయండి సో ఇలా అన్ని మాకు కొన్ని వెజిటబుల్స్ అలాగే కొన్ని గ్రాసరీస్ కావాల్సి ఉండే సో వాటిని తీసేసుకొని ఇంకా వచ్చి ఇంటికి వచ్చాక వాటన్నిటిని మళ్ళీ వాష్ చేసుకొని వెజిటబుల్స్ వాష్ చేశాను మిగతా వాటిని శానిటైజ్ చేసి స్టోర్ చేశా అనమాట వాటిని అయితే వీడియో తీయలేదండి పిల్లలు అసలు ఆగట్లేరు అనమాట ఇంకా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఇంకా నాకు వీడియో తీయడం కుదరలేదు అప్పుడు సో నేను ఈరోజైతే ఈ వ్లాగ్ని ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి ఇండియన్ స్టోర్స్ అని చూపిద్దామని చెప్పేసి నేనైతే ఈ వీడియో తీసానండి సో ఇంకా నేనైతే ఈ వ్లాగ్ని ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి